La prima pagina della Gazzetta dello Sport, fate i campioni. Gli azzurri si giocano l'Europa contro l'Ucraina. Djokovic è il re, Sinner il futuro. Pecco vede il mondiale. Jovic quanto sei caro? Un milione per due tiri. Da Max Simone a Rabio Cala, tutte le sfide di Juve Inter. Così apre il Corriere dello Sport, Match Point. L'Italia a caccia del punto che vale l'Europeo. Extra Lukaku, segna 4 gol in 37 minuti. Insigne, si fa avanti per la Lazio. È solo rinviato. Le finals a Djokovic, Sinner battuto. L'apertura di tutto sport, grazie Genic. Mostro Nole, solo un leggendario Djokovic, ferma il sogno di Sinner. Italia, qui si fa l'Europa. Contro l'Ucraina basta non perdere. E il Viz, sembra del Piero. Pecco, mani sul mondiale. Nuovo toro a due punte, più occasioni ed eurosogni. Infortunio Gavi con la Spagna, fuori in lacrime, probabile rottura del crociato, stagione a rischio. Brutto infortunio per Gavi, centrocampista del Barcellona, che durante Spagna-Geogia, match valido per le qualificazioni a Euro 2024. I primi test effettuati dallo staff medico spagnolo non sono stati positivi, e la sensazione è che si tratti di un danno strutturale molto grosso. Secondo la stampa spagnola la prima diagnosi parla di rottura del legamento crociato e il compagno di squadra, Ferran Torres, ha certificato il tutto mostrando la maglia di Gavi come esultanza e dedica per il suo gol. Barcellona, Xavi vuole il suo Busquets. È Zubimendi, ma la Real Sociedad vuole 60 milioni. Nonostante Oriol Romeo sia molto apprezzato, il Barcellona continua ancora a cercare l'erede di Sergio Busquets. Da diverse settimane i media catalani spiegano che gli sforzi, durante le prossime finestre di mercato, si concentreranno sul rinforzare questa delicata posizione e per Xavi sarebbe addirittura la priorità. E il nome del prescelto è già noto da tempo. Martin Zubimendi, centrocampista della Real Sociedad che sta disputando l'ennesima ottima stagione. Todibo. Da piccolo giocavo a centrocampo, mi ispiravo a Pirlo e Rabiot. Ora mi piace Van Dijk. Jean-Claire Todibo è uno dei punti di forza del Nizza di Francesco Farioli e ha anche ritrovato un posto in nazionale dopo alcune esperienze non proprio esaltanti. Il difensore francese, a 23 anni, è uno dei giocatori più cercati e interessa soprattutto alle big di Premier League, mentre in passato era stato accostato a Napoli e Milan. Barcellona, il Tottenham piomba su Rafinha. Anche Romero può rientrare nell'affare. Il futuro di Rafinha è sempre più incerto. Come riportano diversi media inglesi, il Tottenham potrebbe provare nel mercato invernale ad acquistare l'esterno offensivo brasiliano. La squadra di Ange Postecoglu ha cominciato bene la stagione e vuole un rinforzo di spessore, potendo tra l'altro disporre di solidi argomenti per convincere il giocatore e i catalani. L'idea del Tottenham è quella di offrire una cifra importante o alcune contropartite, su tutti Cristian Romero, difensore che piaceva ai Blaugrana già quando giocava nell'Atalanta. A Barcellona si studiano tutte le possibilità, ma una cosa è certa, Rafinha è destinato a partire. Barcellona, ottimismo per Ter Stegen, il portiere potrebbe esserci col Raio Vallecano. Il Barcellona tornerà ad allenarsi domani pomeriggio, ovviamente senza i tanti giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Tra questi c'era anche Marc André Ter Stegen, che però è tornato subito in Catalogna a causa di un forte mal di schiena che lo ha costretto a lasciare il ritiro della Germania e a saltare le partite contro Turchia e Austria. Ren, rivoluzione in vista, dopo Genesio è pronto a lasciare anche il D. S. Maurice. 
il REN si sta preparando a una vera e propria rivoluzione. Dopo aver ufficializzato in giornata la separazione dal tecnico Bruno Genesio, il club bretone potrebbe dire addio anche al direttore sportivo Florian Morris. Il Man United corteggia Griezmann, pronta a un'offerta monstre per convincere il francese. Antoine Griezmann potrebbe ripartire dalla Premier League. L'attaccante francese, il quale più volte ha espresso il desiderio di voler tentare nuove avventure, piace parecchio al Manchester United. Secondo quanto riportato da El Nacional di Red Devils, avrebbero già sondato il terreno per capire la disponibilità da parte dell'attaccante francese di trasferirsi a Old Trafford, proponendo un'offerta monstre da 21 milioni di euro a stagione, quasi il triplo di quanto guadagna attualmente l'Atletico Madrid. L'obiettivo del club inglese è quello di ripartire mettendo l'attaccante della nazionale francese al centro del nuovo progetto. Brasile e Juventus nel giro di tre giorni, Lautaro vuole prendersi Argentina e Inter. Lautaro o Julian, Martineo o Alvarez, questo è il dilemma principale di Lionel Scaloni. Nel big match tra Brasile e Argentina in programma mercoledì notte, una e mezzo ora italiana, l'attaccante dell'Inter, potrebbe partire dal primo minuto al posto del calciatore del Manchester City, a secco nella sconfitta interna con l'Uruguay. Al momento El Toro sembra essere favorito per una maglia da titolare per comporre il tridente accanto a Messi e Di Maria, anche se il CT campione del mondo nel 2022 in Qatar inizierà a sfogliare la margherita soltanto nelle prossime ore. C'è chi dice no, niente al NAS, De Gea rifiuta 500.000 euro a settimana. Accostato alla Roma nella scorsa sessione di mercato, David De Gea continua a rimanere sulla lista degli svincolati. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Sun, il portiere spagnolo avrebbe rifiutato una maxi offerta da parte di l'Alnas, squadra in cui milita Cristiano Ronaldo. Lo spagnolo, infatti, ha respinto al mittente la proposta da 500.000 euro a settimana, ovvero un ingaggio da oltre 20 milioni di euro l'anno. Ad avallare la scelta è stata la moglie del calciatore, che non vorrebbe trasferirsi nel paese arabo. Il West Ham cerca di ritrovare la via del gol perduta, ritorno di fiamma per Dominique Solanke. Emergenza attaccanti per il West Ham. Gli Emmers cercano di ritrovare la via del gol perduta e, a detta del Mirror, sono pronti a tornare alla carica per un loro vecchio obiettivo. Si tratta del centravanti inglese Dominique Solanke, 26enne in forza al Bournemouth, che per il portale Transfer Market ha una valutazione di 20 milioni di euro. Tutti pazzi per Lennon Miller, almeno sei club inglesi puntano il talento 17enne del Motherwell. Tottenham, Aston Villa, Newcastle, Brighton, Brentford e West Ham, sono almeno sei i club che seguono da vicino la crescita del talento 17enne del Motherwell Lennon Miller. Il centrocampista classe 2006, è già protagonista in prima squadra fra le fila del club scozzese, col quale ha collezionato 14 presenze, 1 gol e 1 assist. Chelsea, futuro incerto per Maazen, ha rinnovato a ottobre, ma a gennaio può essere ceduto. Ian Maazen può finire sul mercato. Ne parla questa mattina 90 min che non esclude la cessione del terzino olandese già a gennaio se le parti non troveranno un accordo per rinnovare il suo contratto attualmente in scadenza il 30 giugno 2025. Maazen ha già rinnovato il suo accordo lo scorso 19 ottobre, ma soltanto per un anno e mezzo. Valutato 20 milioni di euro secondo il portale Transfer Market. Il talento di 21 anni scuola Chelsea in questa stagione ha finora collezionato 9 presenze con 272 minuti giocati agli ordini di Mr. Pochettino. Tottenham, 
Occhi sul talento 18enne Joe Bellingham. Sperando ripercorra le orme di Jude. Il Tottenham vuole aggiudicarsi una potenziale stella del domani calcistico. Come scrive il portale Football Insider, gli Spurs starebbero infatti seguendo da vicino la crescita di Job Bellingham, fratello minore di Jude, asso del Real Madrid, e altrettanto talentoso centrocampista. In forza al Sunderland, il 18enne piace a un gran numero di squadre inglesi, capitanato proprio dal club di Levy. La stampa francese esalta Turam, era osservato speciale, mostra altruismo genetico. Il quotidiano francese Le Parisien spende parole importanti per Marcus Turam, in gol oggi nella larga vittoria della Francia su Gibilterra, 14-0, impiegato come centravanti, l'attaccante nerazzurro ha lavorato in maniera instancabile. Segna un gol di opportunismo, avrebbe potuto anche aumentare il suo bottino aggiustando la mira. Sapeva di essere un osservato speciale e continua l'articolo. Ha mostrato un altruismo genetico e una grande generosità verso i suoi compagni.